بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ولك وسلام ورحمة الله وبركاته يقبل البرشل هتشا আমি যদি কারো কাছে কোনো অর্ডার নেই আমার সেই প্রোডাক্ট আর খরচ বাদ দিয়ে সেখান থেকে যদি আমার কিছু লাভ থাকে তাহলে সেই নেওয়া জায়েজ হবে কি যেমন তাকে বললাম দশ হাজার টাকা লাগবে আমার সব মিলে আট হাজার টাকা খরচ হলো বাকি দুই হাজার টাকা লাভ হলো এটা নেওয়া যাবে জায়েজ হবে কি প্রথম কথা হচ্ছে আপনি যার কাছ থেকে অর্ডার নিচ্ছেন তাকে আপনি আট হাজার টাকার খরচের জায়গায় দশ হাজার টাকা বলছেন কি করে এটা আমি বুঝে আসছে না যে তাহলে আপনি তাকে জেনে শুনেই দু হাজার টাকা বেশি বলছেন যে দু হাজার টাকা আপনার লাভ হচ্ছে বলছেন সেই দু হাজার টাকা আপনি জেনে শুনে তার কাছ থেকে প্রতারণা করে নিচ্ছেন এরকম মনে হচ্ছে না বিধায় আমি জানি না আপনি যদি মনে করেন সেই আট হাজার টাকার আট হাজার টাকার মালটা আপনি যদি আট হাজার টাকা দিয়ে কিনে আপনি যদি দশ হাজার টাকায় বিক্রি করেন তাহলে কোনো সমস্যা নেই তাহলে কোনো সমস্যা নেই আপনি আপনাকে কেউ কোনো মাল যদি এমনি কিনতে দেয় যে ভাই আমার এই মালটা আপনি বাজার থেকে কিনে নেন তখন কিন্তু আপনি আট হাজার টাকার মাল আপনি আট হাজার টাকাতেই বিক্রি করবেন তখন কিন্তু আপনি আট হাজার টাকা থেকে আট হাজার এক পয়সাও বেশি নিতে পারবেন না কিন্তু যদি আপনার মনে করেন কোম্পানি থাকে কিংবা আপনি কোম্পানির কোনো কে বলছে আপনার সেলসম্যান হন কিংবা আপনি যদি কোনো কোনো কোম্পানির আপনার মাল বিক্রি করার দায়িত্ব থাকে সেখান থেকে আপনি মাল এনে মানুষদেরকে অর্ডার নিয়ে সাপ্লাই করেন এরকম যদি হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই অর্থাৎ যেমন মনে করেন আপনি একটা কোম্পানির আন্ডারে কাজ করছেন আমি সে কোম্পানির কিছু মাল আপনি আমি আপনার কাছ থেকে নেব আমি আপনাকে অর্ডার দিলাম ভাই এই মালগুলো আমাকে দিতে হবে বা এই মালটা আমাকে দিতে হবে তখন যদি সেই মালটার দাম আট হাজার টাকা হয় আপনি বললে আমাকে যে দশ হাজার টাকা দিতে হবে তখন আমি দশ হাজার টাকা আপনার আপনাকে দিলাম আপনি আট হাজার টাকা সেই মালের দরুন আর বাকি দু হাজার টাকা আপনার পকেট আলাদা করে থাকলো তখন এটা যায় জি এরকম যদি হয় আপনি কোম্পানির সেলসম্যান কিংবা কোম্পানির আপনি মাল সরবরাহ করেন সাপ্লাই করেন এরকম যদি হয় যেমন মনে করেন দোকানে একটা দোকানদার একটা মাল বিক্রি করছে দশ টাকার মাল সে বিশ টাকায় বিক্রি করছে দশ টাকার মাল সে পনেরো টাকায় বিক্রি করছে এরকম অবস্থার যদি হয় তাহলে আপনার না ওই দশ হাজার টাকার মাল বিক্রি করে আপনার আট হাজার টাকা বা আট হাজার টাকায় বিক্রি করে আপনি দশ আট হাজার টাকার মাল দশ হাজার টাকা নিচ্ছেন আর বাকি দু হাজার টাকা আপনার লাভ হচ্ছে তাহলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যাতে আপনার প্রতারণা কি বলছে না হয় আপনি ধোকা দিচ্ছেন এরকম যেন না হয় আশা করি আমার কথাগুলো বুঝতে পারছেন যে আপনি যখন কেনাবেচা করবেন তখন আপনি ক্রেতার সঙ্গে ক্রেতার সঙ্গে যেন ধোকা দিচ্ছেন এরকমটি যেন না হয়ে থাকে তাহলে আপনার জন্য জায়গা রয়েছে